I, for today's video, I will teach you how to be a freelancer. First, I want to discuss what is freelancer. Freelancer is a person who is self-employed and not necessarily committed to a particular employer long term. Freelance workers are sometimes represented by a company or a temporary agency that resells freelance labor to clients. Others work independently or use professional association or website to get work. Nung nag-start ako, nag-work ako as self-employed talaga. Wala akong sinalihan na, na agency or any company na tumagal ako. Ang pinakamatagal ko lang eh, sa freelancing world is uh, two years as a virtual assistant. At ang first ever hourly per hour contract ko nun is $1 per hour. And that's 2011 pa. So ngayon, 2020 na, uh, I charge my client $5 per hour. Kung kahit ano mang tasks ang ibigay nila, like data entry, web research, virtual assisting, $5 per hour talaga. And then, depende kung ilang ilang oras kada linggo ang bigay sa'yo ng client, ang i-allow sa'yo ng client na gagawin. Like for example, um, yung client ko ngayon is 20 hours per per week. So, kung ito times natin, $5 times 20 is equal to $100. And then, yung mode of payment naman is through PayPal or transfer wise or pwedeng sa Western Union or pwedeng direct sa bank. Pero depende sa pag-uusap nyo ng client. Pero mostly ang ginagamit namin is through PayPal lang. Sadly lang kasi paiba-iba ang exchange rate. May mataas, merong mababa. So ngayon, uh, medyo mababa yung palitan. Kaya ang ginagawa naming mga freelancer is Iniipo na lang namin sa PayPal yun hanggang sa magbago yung exchange rate or hanggang sa pumaas lang ng kahit mga 10,000 pesos yung yung uh, amount bago namin withdrawin. Kasi sa PayPal, ang rule ng PayPal is um, kapag ka naka 7,000 pataas ka, free na yung transfer niya direkta sa banko. And usually, um, ang transfer niya sa banko is 2 to 3 days bago, bago mo makita or mag-reflect sa banko mo yun. Pero ngayon kasi merong isang uh, ATM or isang banko which is yung EON na purple card, prepaid card siya. Kapag PayPal to EON prepaid card, real time siya pag once na nag-withdraw ka. Kaso ngayon medyo nag niya ng problema ang PayPal sa Visa Company. So, nagkakaproblema sila ngayon na hindi siya matransfer agad. So, nagiging kung dati real time ngayon, umabot na ng 2 to 4 days bago, na, bago matransfer sa account mo. Okay, next. Ano nga ba mga basic requirements ng pagiging freelancer? So, ito yung mga basic requirements ng pagiging freelancer. Una, desktop, computer, or laptop. Either sa dalawang ito kung ano yung gusto mong gamitin. Pero kasi nung nagsimula ako, ang ginamit ko ay desktop, computer. Pero mababa lang yun. So, habang nung nakaipon na ako, pumili na ako ng sarili kong laptop para pwede kong dalhin kahit saan. Tapos, 
ang ang minimum requirements dapat ng workstation mo is um, Intel 5 processor siya or i5 pataas. And then, at least uh, 4 gig, gigabyte RAM and 500 HD, HD or pataas. Tapos, kahit ilang inch ng monitor basta, kaya mo siyang makita. As in, yung malinam na kita na para sa'yo. Sa laptop naman, same lang din ng desktop. Pero, kailangan mas mataas. So, uh, pinakaiba lang nila, ang laptop is dapat 8 gig, 8 gig gram, 1 terabyte na HDD, and then um, uh, Intel 7, i7 ang processor niya para mabilis. Kasi pag once na nag-work ka na, maraming tab kang mabubuksan, kailangan mabilis yung yung ano ng, ng laptop or computer mo para matutuwa sa yung client kasi mabilis kang mag-work. And then, yung muna ko na kong nagamit na brand is Asus. Desktop, desktop and then laptop. Ngayon, ginagamit ko is still Asus pa din. Pero like I said, sa laptop is dapat nasa Intel 5 pa taas. Ang so ang gamit ko ngayon is Intel 7 or i7 ang processor niya. So, yung mga client ko minsan natutuwa sa akin kasi ang bilis ng ang bilis ng galaw ng aking computer ay ng aking laptop. Okay. So, hindi ka makakapag makakapag browse o makakapag internet kung wala ka mismo internet. So, ilan nga bang Mbps ang allowed para maging freelancer ka? So, ang internet, ang allowed sa pagiging pagiging freelancer is nung dati, 2011 pa, 3 Mbps pwede na. Pero ngayon, 2020, ang minimum requirement na sa internet is 5 Mbps pataas. So, pero yung 5 Mbps na medyo mabagal pa yun. Mabilis nga yung laptop or desktop ko. Pero yung internet mo naman, loading lang ng loading. ba So, mas maganda pantay. So, ngayon, ang ginawa ko kasi dati, 5 Mbps lang yung internet ko. Since nung nag-start ako 2011, 5 Mbps lang. Tapos, syempre ngayon, nauuso na yung mga pataasan na lang ng speed ng internet. And then, yung bago ngayon na which is Converge, nag-avail ako ng 5.0 or 50 Mbps. And sobrang, sobrang bilis niya as in. Kahit anong-ano, kahit isang pintot ko lang ng website, nag-load agad siya. Ganun kabilis. Ganun siya kabilis. Pero pricey siya. Sige, uh, ang binabayad ko is 3,000 per month. Pero okay naman siya. Okay na okay siya. And never pa ang nagloho ang, ang converge dito sa area namin. And ni Anino ng 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 kanilang technician wala pang bumibisita sa amin kahit isang beses. So, yun ang mga re-recommend ko sa inyong internet sa ngayon. Pero kung wala naman kayong masyadong budget para sa internet at nagsisimula pa lang kayo, pwede na yung yung uh, yung 5 Mbps mo na mag-try mag, mo na kayo, mag-try try mo na kayo. And then lastly, ang kailangan din sa pagiging freelancer is syempre headset with mic. Kasi pagka once na nag-interview kayo, may interview kayo with a client, dapat meron kayong headset na para pagka karinigan kayo, ganyan para maintindihan kayo, para marinig din kayo ng client nyo kasi 
mostly ng client, preferred nila yung nakakausap nila kaysa yung chat, sinachat, nagchat-chat kayo. Mas gusto nila yun, yung kausap kayo. Tapos, syempre, o dyan nag-uusap, yung karamihan din, gusto naka-video call. Para sa yung nakikita nila kung seryoso ka ba sa mga sagot mo pag ni-interview ka. Yan. Tapos, hindi lang sa sa pag-interview ng client kailangan yan pwede rin sa meeting ninyo meeting ninyo with the client or conference with the team kasi kadalas kailangan din yan kailangan maganda yung ano nyo yung headset nyo at kailangan yung headset nyo hindi maingay yung baka ng pagka nag pagka nag may meeting kayo may interview kayo may conference ganyan so yun okay so next na po Ano nga bang mga basic na knowledge na kailangan ng freelancer? Okay, so, ang unang kailangan malaman ng isang freelancer is dapat alam niya yung Google Drive. Ano nga ba yung Google Drive? Yung Google Drive is connected sa Google, Google Company, Gmail na email, gmail.com and then once na meron ka nun, meron ka na automatic ng Google Drive. Ito yung storage ng mga files or pictures ganyan, na ginagamit ng karamihan ng freelancer. Like, for example, ito. Pusa natin. Ito yung site niya. Drive.google dot com. Yan. So, ito siya. And then, yung Google Drive, meron siyang, para siyang Microsoft Office, pero online base. So, ibig sabihin, meron din siyang sariling Microsoft, parang Microsoft Office, pero sa Google Drive, Google Docs ang tawag. Sa Microsoft Office, Microsoft Excel ang tawag. Dito naman, Google Sheets ang tawag. Sa Microsoft PowerPoint, ito naman, Google Slides ang tawag. So, ayan. Ayan ang pinagkaiba. Ito yung ano niya. So, balik tayo dito sa, dito sa ating slide. So, yun. Next naman, yung Microsoft Office. Microsoft Office, ito naman yung offline. Na offline na ginagamit ng mga freelancer. Ngayon, nabanggit ko na kanina, meron siyang, ito siya, meron siyang Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, and Microsoft OneNote. So, madal ang ginagamit ng karamihan ng freelancer sa online and offline base is Google, uh, yung Microsoft, uh, Microsoft Word, and yung Excel. Excel or Google Sheets. Pero sa... Uh, experience ko, mas madalas na nagagamit ko is yung Google Sheets kasi madali mo siyang madali kayong madaling pwedeng tignan ng client mo yung ginagawa mo habang gumagawa ka kaya kita ng client mo yung ginagawa mo para in case na merong mali pwede niyang, pwede niyang baguhin mismo na dun sa sheet na yun kasi nandun niya siya, mabuview niya yun okay So, ah, uh, nga pala, ang aking Microsoft Office na naka-install sa aking laptop ay Microsoft, wait lang natin, Microsoft Office 2019. So, ayan, yun yung ginagamit ko. So, close na natin. So, next. Web research. Ano nga ba yung web research? Web research is simply para ka lang 
nagre-research ng assignment, ng project, ganon. Ganon siya. Pero yung sa freelancer, mas extensive siya or mas mahirap. Mas uh, mas malalim yung ginagawa namin pagre-research. As in yung talagang hukay namin kada isang website para lang makita namin yung inahanap namin. So, bigyan ko kayo na example. So, example. Uh, restaurant. Near me. Ito. Itong mga to, madali lang ito. Pero, depende kasi sa client kung anong gusto ng client na ipagawa sa'yo. Then, so, balik tayo dito. Ito. So, ayan. Dito na tayo. So, ito yung mga list ng restaurant na malapit sa akin. Example lang. So, buksan natin isa-isa. So, like for example, this one. Oops. Sorry. Okay, this one. Okay, so, direkta tayo sa Google Map. So, ito yan. So, ang gagawin natin, gagawa tayo na, so, ayun, gagawin ko yung Google Spreadsheet. Suma tayo doon sa drive and check tayo ng, open tayo ng Google Sheets. Ayun sa atin to. Then, so, example, type natin restaurant, location, contact number. So, example to. Ito yung restaurant name. Sangin natin siya dito. Ayan, then, location. Ano ba address niya? So, ito. Ayan. Copy-paste lang. Copy-paste lang ito. Tapos, help number. Paste. O, ganyan lang. Hanggang sa matapos mo lahat to. Ayan, yun nasa gilid. Ayan. Hanggang sa makuha mo lahat yan. And then, pagay mo title, restaurant. Restaurant list. For example, yan. Yan. Tapos, yung client mo, halimbawa, nakashare siya sa client mo. Yung client mo, lalabas siya dito sa upper right corner. Pag meron ng uh, chat head dito, may nakasilip or may nakatingin sa, sa list mo. So, tinitingin yan. Bawa, may mali ako. Ang gusto na nga, ito, contact number. Gusto ng client. Wala, may format. May gusto niya, may, may, may sariling format yung client. Gusto niya, gantong format. May ganyan, and then, tanggalin mo to. Yan. Yan. Gusto niya ganyan format. Pero siya, tuturo niya sa'yo yan. Kasi ikaw, ang susunod na gagawin mo, yun na, gantong format na. Okay, kasi ito, gusto niya, makikita niya ng buo. So, ang gagawin mo, ira-wrap mo siya. So, ito yan, wrap yan. Yan, gusto niya ganyan, tapos i-adjust mo. Okay, yan ang gusto niya makita. Okay. So, okay na yan. Kasi na tayo sa susunod. Oh, wait, huwag muna natin sarado yan. Kasi, susunod is data entry. Data entry is, ito. Ito na mismo yung ginawa ko. Data entry is simply data encoding or entering a data to a particular platform or platform like this one. Sa Google Sheet or sa Excel. So, ganyan. Yan yung tinatawag na data entry. Pero, depende sa client yung ano gusto niya. Kasi merong data entry na diretso sa mismong website ka mag -e enter Sa mismong back-end ng website. Like this one. 
meron silang ah uh, meron silang uh, tawag nito yung back end ng website alam ba itong kinuwaan ko or ito itong trapezoid na to merong back end to na doon mo i-encode lahat ng list ng itong mga list na to itong mga restaurant ito may back end yan na doon may i-encode lahat tapos ito yung lalabas hindi yung lalabas doon hindi yung may itsura niya pag nasa website na so ganun yung mangyayari okay so sa lahat ito Proceed tayo sa English language. English English language, bakit kailangang mag-English pag freelancer ka? Of course, kailangan mong mag-salita in English. Kasi, ang karamihan sa may client mo is foreigners na manggagaling sa US, Europe, Canada, and Australia. Yun kasi yung madalas na nagaano ng mga nagahayo ng mga freelancer. So yun. So kahit basic English lang okay na yun. Alam na nila yun. So okay, next. Communication app. Ano ano ba yung mga communication app na ginagamit ng freelancer? Ang mga communication app na ginagamit ng freelancer ay Skype. So ito yan, Skype. skype.com Okay, wait lang. So, medyo mabagal ang ating skype.com ngayon. So, zoom muna tayo. Okay, so zoom. Zoom. Ayan. So, zoom.us para siya. So, ayan yan. Ayan yung madalas gamitin ng mga freelancer ngayon. Itong si Skype, ito na lang. Ayan, ito siya. Ayan. Ito yung kanyang logo. Tapos zoom ito lang. Ayan. Ito yung kanyang ano. Ayan. Sa ngayon, ang pinaka-popular na ngayon is itong zoom. Kasi hindi siya ganun kalag pagdating sa conference, sa meeting. Kasi pa, itong si Skype, pag once nag-video call ka, medyo, alam niyo yung parang nag, parang, parang nag-loading, tapos pirated yung boses mo, parang ganun. So, ito yung the best ngayon para sa freelancer world. Okay? Pero pang iba na ginagamit. Pero, hindi kasi siya ganun katakilala. Kaya, ito lang yung dalawang popular na ginagamit ngayon na freelancer. Okay? So, next. Dropbox. Ano ba yung Dropbox? Dropbox is same with Google Drive na nag-i-store ng mga ng mga files, ng mga <clears throat> mga picture ganyan. Pero ito kasi ang allow ito yung picture ng Dropbox. dropbox.com. Siya. Yan. Hindi mo siya i-download sa ano. Ganito yung itsura niya. Oops, wala yung Dropbox ko. Ito, ito. Parang Dropbox. Ayan, ganito yung ano niya. Icon niya. Storage siya ng mga data na pwedeng makakonect sa, direkta sa client. Dalawa kayong nakashare dun sa Dropbox. Pero, oh, dito naman sa Google Drive, storage siya, pero pinagkaiba nila ito. Itong Google Drive, may sarili siyang Google Sheet, Google, Google Docs. Ito kasi si Dropbox. Dropbox simply storage lang siya. And 1 gig lang meron yan every every basic account. Kasi may business account din siya nung makikita nyo dito. May business account din. Kung akin kasi personal account lang yun, ito. Pag individual yan. Pero ang akin kasi, free lang yun nung dati. Ito, Dropbox. Yan siya. Or Dropbox Basic. Yan pala yan. Ito yung akin. Pala siyang bayad kasi for individual, for personal use lang. Okay. Close na. Then next. Okay. Ano ba yung mga popular sites na ginagamit? Or 
pinapasok ng freelancer para makakuha sila ng clients. Well, sa akin, ito yung mga sa experience ko. Dito ako nakakuha ng mga work. So, ang unang-una itong Upwork. Si Upwork, uh, dati siyang ang uh, dati siyang si Odesk. So, i-click natin. Dati kasi si Odesk, medyo madali pa rin siya. Madali pa yung website niya. Madali kang makapasok. Kasi hindi pa ganun ka-popular yung work from home or or home-based job na tinatawag. So, eh ngayon, it, popular na siya. And then, uh, mga 2012 yata or mga uh, way 2018, bigla, bigla silang nagbago ng pangalan. Ito, ito na nga yun, Upwork. And then, binago din nila yung guidelines nila. Ibig sabihin, once na pumasok ka dito, it's a, a for approval pa yung pag-sign up mo sa kanila. For approval pa siya. Kasi, halimbawa, ang papasukin mo is, ang papasukin mo work sa kanila is, o yung maghahanap ka ng work as a data entry or web research. Sa website kasi na to, ang dami ng ganong freelancer. So, yung website nila is, ang ginagawa nila is pinipili nila kung sino lang yung kailangang pumasok o yung mga wala pang um, industry dito sa Upwork. Yun yung kinukuha nila. And then, ang alam ko dito ngayon, merong fee kada panagsweldo ka. Merong, uh, meron silang, binab- may dinadadak silang 20% yata sa freelancer, sa'yo, at saka sa client. Ganun sila kumita ngayon. Kasi dati walang ganun eh. And then, um, once na naka, ang kinaibahan din ngayon ngayon, is yung connects nila, yung parang token na ginagamit mo para maghanap ng work, is, ano na lang ngayon, uh, ang allow lang nila is, I think 20 connects, and then per job is 6 connects. So, ilan, ilan lang yung, yung magagamit mo, ba So, mga dalawang apply ka lang. Swerte yan na lang kung makukuha ka sa job na yun o hindi, diba? So, pag naubos yun, wala, uh, ang option nila is bibili ka na lang sa kanila. So, isang kita pa rin nila yun. Tapos, pag wala na mag gusto mo nang withdrawin yung sweldo mo, bukod sa dinedad, nagdedak na sila sa yun ng 20%, magde-deduct ulit sila sa'yo pag once na nag-wait ka pala. So, ganun ang, ang rule ngayon na ang Upwork. Unlike before na medyo madali lang talaga. So, ayan. Ito yung tura niya. Ayan siya. So, ayan. Okay, next. LinkedIn. Ano pa tong si LinkedIn? LinkedIn is like a social media. And then, ito yung tura niya. Para siyang Facebook. Pero ang pinagkaibahan lang nila is itong si LinkedIn. Um, ang mga tao dito is yung mga C-level ng mga company. Mga C-level, yung mga CEO, COO, manager, project manager, mga ganun yung mga tao dito. For mga pang-professional na mga uh, pang businessman or pang mga sikat na company na dito. And then, pwede kang pumasok, pwede, tapos pwede ka rin makahanap ng job. So, makikita nyo na ito na nga, ito. Makikita nyo naman dito, search for job sa per, find a person you know ibig sabihin ng find person you know ito yung mga sinasabi nila na pwede mo siyang friend pero may friend ka rin nakapasok dito kaya para nagkaklase mo sa isang university ganon so, pero meron ding find a person you know meaning popular person meaning halimbawa si Bill Gates yeah, dito siya dito yung kanyang profile sa LinkedIn. Yung 
mga prime minister, prime minister ng Canada nandito din. And then siya ka nandito. And then yung CEO ng LinkedIn. So ano ba mga skills ang pwede mong matutunan dito? Same as with the web research data entry. Makakakuha ka ng client dito via messaging. Bawa. Si Bill Gates. Um, Nag-send nag, nag ako ng connect. Kasi ang tawag sa ADA sa friend sa FB dito sa LinkedIn is connect. Connection as in. Connection yung tao. Mag-send ka ng connection doon kay Bill Gates. Pag once in ni Bill Gates yun, inalaw ni Bill Gates na mag-connect kayong dalawa, pwede mo na siyang i-message. Doon mo siya pwede tanong kung meron pa siyang uh, po, uh, available jobs na pwede ka or kung wala naman, may ipopo siya, meron siyang isang parang page ng business niya, meron mga naka, may mga job doon na pwede mo i-check at kung pwede, kung pwede mo applyan. So, ito yung hinaibahan niya. Dito din nakakakuha din ako ng work. Uh, so far, ngayon dito ako madalas makakuha ng work. So, yan. Next, gusto natin. Ito, Hubstop Talent. Ano ba itong Hubstop Talent? Same with Upwork na job portal sila parehas. Pero ang pinakaiba nito, ito si Hubstop Talent ay free siya. Pag sign up pa sa kanya, free siya. Pwede ka makapasok agad-agad. Then kung ano yung nature ng job mo, pwede rin dito. And then, and unlimited din yung pag-apply ng job. So, ganun siya. Ito yung tura niya. Makikita niyo may Philippines. Yan. So, ayan yung mga, ano dito. Yan. Meron din siyang downloadable tracker. Ayun yung pinakaiba nila. So, yan. Makikita nyo free. So, yan. Okay, close na. Next na tayo. Okay. Um. Kung gusto nyo pa akong mag-discuss ng marami pang website na pwede ka pa yan, comment down below lang kayo. Okay, so mukhang nasa last na yata tayo. Okay. At kung may mga iba pa kayong tanong regarding sa freelancing, comment lang po kayo para uh, masagot ko kayo sa susunod na video. Or kung may gusto kayong malamang mga... Uh, kung, kung may gusto kayong video na gusto, gusto nyo gawin ko about freelancing, uh, i-comment nyo rin po. Yan lang po. Ah, uh, sabay. So, next na natin. Um, last na yata ito. So, check, check natin. O yan, last na nga. So, disclaimer nga lang. Uh, ito, po, uh, ito po ay based sa, la, sa freelance experience ko. Since 2011 until now. So, lahat ng diniscuss ko kanina is based lang sa akin. Sa mga naranasan ko bilang freelance. So, yun lamang po. Sa susunod na video po ulit. Yun lang po. Thank you. Bye.